利用爆炸制造的动乱，林小松从楼顶轻松逃走。对于突如其来的爆炸，洪少秋也是找不到头绪。在经过对当天配送快递员的询问，以及配送液化气师傅的回忆，案发当天蹊跷的一幕，才让洪少秋彻底揭开了谜团。他这个同伙应该是先跟配送液化气的配送员发生剐蹭，然后趁机拧开液化气，造成液化气倾泻，泄漏的液化气应该会顺着地势低的地方流动，慢慢汇集流入下水道。而这时候只需要扔入一个烟头，明火碰到液化气和地沟沼气的混合体，就可以躲。林小松虽然侥幸逃脱了，迎来他的却是另外一场灾难。林小帅，你做错什么了？我没办法，都是你让我干，所以你死了就没有人会知道。为了重病在床的女儿，林小松祈求曾经的恩师手下留情，可是间谍之间哪有情义可言？有的只是利益关系。师徒之间的较量不分上下，最终在神秘女人的帮助下，林小松顺利脱身。救林小松是为了不让他落网，杀林小松是为了灭口。所以现在他非常危险，咱们必须得想办法尽快找到林小松。先救人后杀人，这个间谍为了保全自己，也真是煞费苦心。就在刚刚，警方突然传来消息，海滨码头的仓库发现了林小松的摩托车，而且还发生了枪击事件。洪少秋等人很快就赶到了现场。根据受伤仓库管理员的描述，以及现场的打斗痕迹来看，叶涵发现了一个案件的疑点。这么近的距离，这是想置人于死地啊！我怎么觉得这熟人杀人灭口的性质比较大？先救了再杀，有点意思。得知林小松没有被除掉，汤姆猫大发雷霆。他怀疑前守城是因为师徒情谊故意放掉的林小松。如果他被国安抓到，那下一个暴露的目标就会是前守城。紧接着，汤姆猫下达了最后通牒：在国安之前，必须找到林小松。你想让他过不去？侥幸逃脱的林小松用公共电话联系到了母亲。当他知道了自己的女儿囡囡明天将要进行放疗，他决定天亮就出发赶往医院。第二天，林小松正在购买返乡的车票，就在这时，他却碰到了自己的师傅。林小松撒腿狂奔，前守城仿佛化身黑白无常，一直紧追不舍。虽然暂时躲避了追踪，但是林小松的头上就像有一把刀，随时会要了他的命。经过千难万险，终于见到了自己的女儿。爸爸，我是不是在做梦？不是，哪是在做梦？以后咱俩每天起来都能看见吧。爸爸，我是不是这样了？别说了，难道两大哥心了，永远都是最最最漂亮的小公主？女儿的病始终是他的牵挂，他不能死。如果自己死了，女儿也会因为没钱治病而放弃治疗。看到女儿可爱的模样，林小松现在的求生欲是无比的强烈。就在他准备为女儿办理出院手续时，看到了阴魂不散的钱守成，林小松立即返回病房，让母亲先带着女儿回去。就在这时，从林小松老家得到消息的洪少秋两人也来到了医院，两方人马同时看到了目标，迅速对他进行了追捕。就在林小松换上白大褂准备进电梯时，这时，洪少秋把追捕对象换成了钱守成，这让林小松再次成功逃了出去。抓捕钱守成失败的洪少秋来到医院安保部，通过监控，终于证实了钱守成的杀人意图。在逃亡的路上，林小松还不忘给女儿准备他六岁的生日礼物。妈妈然而，林小松在给母亲打电话时却发生了意外。小松，妈，妈，妈，小松，小松，你别听他的。你别让开他们，我什么事都能答应你。就好了，你等我。喂，你知道你的大老板拿着你用命换来的三零幺海龙号项目总数据能换多少钱吗？一个亿。一个亿的回报，却给这个拼死拼活的一线间谍一百万，这让急需用钱的林小松十分不满。就在刚刚，林小松接到一个神秘电话，这才得知母亲和女儿被人绑架。来到约定地点后，这个女人却说是来帮助他的。据女人描述，在前守城要杀他的时候，是他敲响玻璃提醒保安有人进去，这才让林小松成功逃脱。然后林小松并不关心这些，他要见他的母亲和女儿，但女人却让他先回答几个问题。女人问他，密钥复制器是不是他送出的？复制好的密钥也是不是他收回的？对于女人的问题，林小松显得很不耐烦，但他不得不说出实情。半个月前，他送出三把复制器，然后又分两次取回复制好的密钥和一个硬盘，随后就交给了前守城。而且他根本不知道这是干什么用的。女人听完后，顿时恍然大悟：“林小松，你被你耍了。那个你曾经接过手的林森，就是林森
他们已经拿到了。为什么还让我进屋搜？这还不简单吗？他们就是希望你暴露，因为你暴露，他们钱的人就少了一个。林小松以为钱守成就是那个最后获利的人，但女人告诉他，钱守成也只是一个给幕后老板卖命的棋子。对于暴露的林小松，间谍组织就连一百万也不想给他，想让他消失在这个世界。没关系，你现在行为还不算。女人知道她的女儿得了白血病，正急需用钱，所以她开出了让林小松无法拒绝的报酬。你把海龙画像的总数据偷盗书交给我，我给你两千。真是废物！林小松的逃脱让汤姆猫喝起了闷酒。高一天拿起酒杯，让他不要为此事担忧。为什么高一天有着不急不躁的心态？因为他早已准备好了备用方案。一天，什么事啊，这么着急？红月，我们是不是朋友？是啊。但我有一个不幸之情，能不能帮你？不想说话。两人匆忙来到医院，看着床上死去的病人，高一天无声的哭泣，随即转身走了出去。他告诉张岩，刚刚死去的是他妈妈，之所以带他来，就想让他看看未来的儿媳妇。高一天从怀中拿出带有窃密设施的项链，他请求张岩的原谅。我知道这样很疼。等等等等，高一天，我没反应过来。乔佳怡，你可是没有勇气。此时此地此刻，你能不能先答应？涉世未深的张岩哪见过这样的阵仗？他无法当面拒绝高一天的馈赠。为了让自己的人设更加完美，高一天又继续了他的表演。我问，情况不是我妈吗？我有个儿子在火化，是我大学最好的同学。毕业那年，小乔邀请我去他们家乡做志向。他骑着摩托车卖人，在乡路上，没想到生产失利。小乔没了。自从那件事以后，他妈妈就把我当成儿子。后来我就把他追到城里。看着深深自责的高一天，张岩对他不仅没有一点点怀疑，反而对眼前这个有情有义的男人暖言宽慰。第二天，张岩果然带着项链来到了301所，坐在电脑旁的汤姆猫也看到了项链传回来的定位信息，他正满心欢喜地等待着截获张岩手里智能系统的数据，因为项链里的热点芯片可以依靠人体的温度持续工作，而张岩一旦开启自己的电脑，病毒就会入侵，这样智能系统的数据便唾手可得。可是现实再一次打向了汤姆猫的脸。项链里的热点芯片虽然被启动，但数据传输需要十分钟的时间。就在汤姆猫远程接收数据时，意外发生了。这项链很贵吗？那当然了。前两天啊，我在杂志上见了一个，一模一样，至少得五位数。五位数？哎，你干嘛？我得还你。我给你个地址，你把海文化项目总数据偷盗数交给我，我给你两千万。也就是我答应你之后。你才会放了我妈和我女儿手。男人为了母亲和女儿的安全，他没得选择，只能服从女人的命令。根据女人的提示，林小松来到了一个养生会所。这个会所就是黄薇薇间谍组织的根据地。与接头人对过暗号后，女人告诉他密室的所在地，并告诉他密室的金融密码。随着接头人的离去，进来了一个女技师，趁其不备将女孩打晕，然后迅速换上了会所的工作服。找到密室的入口，很快林小松就打开了大门。经过仔细寻找。他找到一个保险箱，就在他准备打开保险箱时，门外传来了黄薇薇的声音：“王总，出事儿了！”听着没了动静，林小松迅速拿起硬盘，还顺走了一把手枪。成功得手的林小松给神秘女人打电话，他要求交易，并且地点由他来定。两个小时之后，林硬盘的丢失让高一天大发雷霆，他怀疑会所里有内鬼，因为没有线人的帮助。林小松不可能这么顺利的偷走硬盘。呀，那我们现在应该怎么办？还能怎么办？现在马上让钱守成抓住林小松，把总数硬盘要回来。还有，就是那位。此时的林小松来到了交易地点，但是他不准备将硬盘交给神秘女人，因为他需要这个来保命，保他全家人的性命。神秘女人看着林小松手中的硬盘，她停下了车。钱守成和公安局的人都在仓库，我要这辆车。为了找出内鬼，黄薇薇把当值的三个服务员都叫了过来，让他们依次喊出“黄总出事了”这几个字。在这期间，他用录音笔记下了三个人的声音，在电脑上用特殊软件进行对比。
，最终确定了谁是那个吃里扒外的内鬼。神秘女人拿到硬盘的第一时间，就找到一个网吧进行验货。她实在没想到林小松这么狡猾，会拿着一个假的数据硬盘来欺骗自己。而她的这一操作还惊动了国安局。有人动了脚轮锁，放在艾玛特超市那块硬盘，锁定位置，在银河的一个网吧。洪少秋三人迅速出动，通过查看监控，很快发现了神秘女人的踪影。经过分析，女人之所以在网吧检查硬盘，应该是去验货。而本该在钱守成身上的硬盘，现在居然出现在这个女人身上，所以林晓松有可能为了给女儿筹钱治病，才选择和她交易。为了验证这个真相，洪少秋和叶寒一致认为，只有找到林晓松才能解开谜团。就在这时，会所中的内鬼服务员接到了神秘女人的电话，走出了会所。而黄薇薇在背后一路尾随。这个内鬼叫郑婉瑜，而那个神秘女人正是她的姐姐。发现有人跟踪后，在郑婉之的指示下，拐进了不远处的批发市场。偌大的市场人来人往，黄薇薇很快就丢失了郑婉瑜的踪影。他发现你了，会所你不能再回去了。小姐，给我把这个解一下吧。啊，好。林小松手里有东西，可能有武器。男人冒险为女儿买退烧药，却没想到背后冒出来三个国安侦查员。此刻的林小松十分紧张，手一直握在腰间的枪把上。他灵机一动，看向了正在买药的孕妇洪少秋，也发现了这个情况。他让叶寒不要惊动他，继续等待时机。突然，林小松动了。小帅，按照我说的做，我就不会伤害你。这是洪少秋抓捕嫌疑人最好的一次机会，但还是被他跑了。看着爸爸满头大汗，女儿贴心的为他擦汗，而桌子上的饭菜却让他不由得生气了。他不想让母亲抛头露面，甚至连买菜都不行。男人是个间谍，现在有两波间谍要除掉他，更有国安局的人追捕。妈妈担心儿子是不是在外面得罪什么人了，总不能一直这样躲着。林小松让母亲放心，他会尽快改变现状。现在的林小松下定决心，与其这样躲着，不如主动拿出硬盘与间谍进行交易。林小松主动联系强守成了。三千万现金。好、啊，那我们现在应该怎么做？告诉金守成，答应他，只能跟我交，而且不能验货。林晓松在交易前提出来了两点要求：一是要见到现金，二是交易地点自己来定。与钱守成通完电话后，林晓松反手就联系了郑婉之，他准备两边通吃。而郑婉之并没有想拿钱的意思，目的只想引出林晓松，然后把硬盘抢过来。作为间谍，林小松有个习惯，在交易前一天一定要去踩点。而钱守成也出现在了交易地点。我已经发现林小松了。他去工地干什么呀？交易时间不是应该是明天上午十点吗？他是我一手带出来的，明天上午交易，他一定会事先踩点，找好逃离的路线。得到林小松找好逃生路线，他的师傅也没有露面，而是一路尾随，很快找到了林小松的落脚之处。在给女儿过完生日后，林小松出门了。我可以给你们合作，但是前提是，就是我女儿和我妈。是什么让这个间谍主动寻求国安局的帮助？就在刚刚，林小松来到交易地点与郑婉瑜交易，他并没有拿数据硬盘，他只是来看看对方有没有诚意。但事与愿违，这个女人只是想空手套白狼，最终两人不欢而散。对于林小松的做法，郑婉之早已料到，为了拿到硬盘。他指使妹妹在事后跟踪林小松，在寻找机会拿到硬盘。这家生意没有成，另外一家也迟迟到来。两手空空的钱守成让林小松非常愤怒，但是钱守成却想以情义打动他。还记得在夜总会里，我第一次见到你，我觉得你是个好苗子，所以我帮你，就手把手教。直到现在，我很清楚这一点。要我有点气，让我带上一点的威力，是你自己选的，没有人逼你。为什么骗？为什么骗？因为你太容易相信别人。两人说话间就动起了枪，黑洞洞的枪口指着钱守成，但他却淡定地拿出手机，看着亲人再次被绑架，林小松的情绪差点崩溃。钱守成潇洒离去的样子，让他发出了无助的骂号。此时的林小松急匆匆地赶到楼顶，拿出了真正装有数据的硬盘。可就在这时，偷偷尾随而来的郑婉瑜动手了。虽然郑婉瑜先发制人，但是力量上的差距。让他很快败下阵来。林小松刚准备下楼，一把枪就对准了他。林小松
，你别逼我。快被逼疯的林小松拿着硬盘来到海边，他冷静思考过后，决定寻找国安局的帮助。我现在不顾前程了，等你们救出他了之后，我会一并配合你们，并且等所有知道的事情。我的家人放心，想好事就在洪少秋赶往救人的路上，母亲却突然打来了电话。而巧合的是，高一天却突然出现在了诊所。他从两人的电话中意外得知了国安的行动。黄薇薇得到消息后，迅速通知前守城转移。洪少秋虽然扑了个空，可是他还是找到了线索。这应该是林小松的妈妈给我留下的线索。五环，五环象征奥运，奥运中心。乖。差点被抓的前守城愤怒的威胁着徒弟，让他拿着硬盘来奥帆中心。如果来晚了，他将见不到自己的亲人。就在此时，洪少秋带人赶到，但前守城却将林丹丹带走。洪少秋发现后，将人堵在船边。为了保证人质安全，洪队长主动成为人质。要不我杀了他！而这一切都被林小松看在眼里。就在此时，他的心里已经完成了自我自首。交给安全局的人，记住，国家安全局。一个窃取国家机密的间谍，在生命的最后一刻，他选择了自我救赎。自从林小松的母亲和女儿被国安局救下来以后，洪少秋十分肯定他一定会到医院来，因为他们是林小松所有的牵挂。钱守成虽然侥幸逃脱，可是国安的迅速出现，让他到现在也心有余悸。黄薇薇让他无论如何也不能再失手了。林小松活着，那他们俩就见不到明天的太阳。果然，林小松为了见母亲，冒险来到医院。钱守成也通过手机定位发现了徒弟的位置。虽然国安局有大量人手严密监控，但还是被林小松换上护士服溜了进去。小松，你快去自首吧！你个姑娘，别让儿子看见没有了吧？听说你会去自首，我答应你。在这之前，我还有一件事情要做。第二天，林小松返回曾经的出租房，在经过门口时，引起了保安的注意。吴局长，保安刚给我通过电话，他在吴局家看到廖所了。就在洪少秋带人赶往蜗居之家的途中，钱守成通过定位抢先一步来到小区。林小松这次来出租房就是为了拿回女儿的生日礼物。在与邻居简单聊了几句后，但他们迎来的却是拿着枪的钱守成。这时的女人已经被吓坏了。林小松拿出数据硬盘给她，并嘱咐除了国安局谁都不要给。然后他拿出音乐不倒翁，让他转交给女儿。随着钱守成的慢慢靠近，林小松带着必死的决心冲了出去。师徒两人展开了激烈的搏斗。快跑！虽然洪少秋迅速赶到现场，但还是为时已晚。林小松虽然为间谍组织工作过，但他在生命的最后一刻还是没把国家机密交出去。他让我把这个交给你。他还说一定要交给安全局的人，如果不能就扔到海里，不能让别人得到。